Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating evening devotion po for today. At kasalukuyan pong uh, katatapos <laughs> ng Ezra class. Ezra class ni Dad. Kaya wala pa siya dito. Pero pupunta na rin siya eventually. Soon. Pero bago ang lahat, uh, mas kakanta muna tayo ng uh, Hear Us in Heaven. Sabayan niyo po kami.
tayo. Lord, ititin po, maraming pong salamat po sa gabi ito na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po, Lord, dahil ngayong gabi, mga kapatid, muli kami ng inyong salita at magkakaroon po kami ng pagkakataon na magpuritan ka, pasalamatan ka, at mag- Lord, I pray na ngayong pong gabi na ito ay kasihan mo rin po ng Panay mo Spirito si Dad na siyang magbibigay ng word para sa ating sa aming ngayong gabi. Nawa po may ma, uh, nawa po maintindihan po namin yung salita mo at magkaroon po kami ng bagong learnings po ngayong gabi. Salamat po sa blessings na pinagkalupi po sa bawat isa. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Uh, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay uh, muling uh, mag-aaral ng kanyang salita. At uh, usensya na kayo sa boses ko dahil uh, dalawang oras, alas tres para nagsimula na ako dun sa aking uh, meeting. Um, meeting ako ng 3 to 5, tapos 6 to 8. Kaya medyo uh, paus na yung aking uh, boses. Pero before we go to our uh, text, our passage of scripture, uh, hindi kami nag-uusap pero yung inawit natin kanina na is kong... Uh, Pagbulay-bulayan natin itong uh, song na ito. Anong title nito? Hear Us in Heaven. Tama? Okay. Hear Us in, is in Heaven. Now, sabi nito sa story itong uh, uh, itong uh, song na ito. Sabi nito, The atmosphere is changing. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. To encounter your love, your love surrounds us. Napaganda nung lyrics ng kanta na magkakaroon talaga ng pagbabago. When the Spirit of the Lord fall upon us. Hindi kami nag-usap pero yun nga, yung relation ng song na inawit natin ngayon at yung aking babahagi. Makikita natin na talagang si Lord ay merong mensahe sa ating mga buhay. The title of my sharing for tonight is Transition in Tough Times. Transition in tough times. Napakaralan natin kagabi sa bukok Hagay na they are experiencing tough times. Can you imagine, sabi dun sa verse 6 na ating pinag-aralan, sa chapter 1 pa rin muna, sabi sa verse 6, You have sown much, but harvest little. Very tough in times. Mukhang hindi maganda yung nangyayari. Ang dami nilang tinatanim, pero konti lang ang kami nang inaan. And then sabi pa dito sa verse 6, ano? You eat. Sa book of Haggai pa rin po. Chapter 1, verse 6. You eat, but there is not enough to be satisfied. You drink, but there is not enough to become drunk. You put on clothing, but no one is warm enough. And he who earns, earns wages to put into a purse with holes. This, this is a very tough times for the people of God. Trabaho ay ng trabaho. Pagod na pagod kayo. Yung araw, ginagawa niyong gabi. Yung gabi, ginagawa niyong araw. Halos patay niyo yung inyong sarili. Kahanap buhay. Pero, walang nangyayari. Yung sinasahod nyo parang nilalagay nyo sa butas na bulsa. So yung po yung picture na pinakikita rito that they are experiencing tough times. At sinabi rin ng Lord yung dahilan kung bakit. Bakit inalaw ni Lord yung mga pangyayari nito? Kasi nga, merong mensahe si Lord. Meron siyang ikinocommunicate na ang gusto ng Panginoon Unahin natin siya. 
yung kanyang kalooban. Yung temple po kasi, it represents God's presence, pero na-neglect nila. Naiwan nilang nakatiwangwang. So, naiwan nilang unfinish yung reconstruction ng temple. Sabi ni Lord, tunahin niyo ako at makikita niyo yung pagbabago sa inyong mga buhay. So, yun yung challenge kagabi. No? As we rebuild God's temple, makikita natin, handun yung blessing. When we obey, God empowers. At, uh, yun nga, yung mensahe ng ating Panginoon ay ipinarating niya sa pamamagitan ni Prophet Hagay at kinausap ng Panginoon si Serugabel at si Jeshua. Okay. Yung governor at yung priest. At ang kagandahan, yung high priest at saka yung governor and all the whole remnant, the whole uh, congregation doon sa Jerusalem, they responded positively. They are more than willing to realign their priorities in life. At dahil doon, makikita natin, nakita ng Lord yung heart nila na they are more than willing to obey sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sabi rito sa verse uh, 12, uh, Sarubabel, the son of Sheltiel, and Joshua, the son of Jehoshadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God. Good news naman ito. The good news is, they learned how to obey the voice of the Lord. Alam niyo, yung po yung aking prayer sa gabi nito. We need to learn how to obey the voice of the Lord. Especially yung transition in tough times. Alam nyo, kung babasahin natin yung Book of Haggai, parang ito ay nasulat kahapon lang. Sapagat yung nilalaman ng mensahe ng Panginoon ay angkop na angkop sa ating sitwasyon. No? Pag pwede natin sabihin na yung parallel na uh, experience ng mga the parallel experience ng the people of God then is the same experience na maaari natin nararanasan although mag, may, magkaiba lang ng form pero ina yung tough times they are experiencing tough times during this time tayo we are also experiencing tough moments ng ating buhay pero sabi nga sa inyo there is a transition When we learn to obey the voice of the Lord, makikita natin, magkakaroon ng pagbabago. So parang, alam niyo yun, parang iikot ang mundo ng maganda kung mauna natin pakinggan at sundin yung tilig ng Diyos. Sabi dito, With all the remnant of the people, obey the voice of the Lord their God. And then sabi pa sa verse 12, And the people showed reverence to the Lord. Ako, napakagandang mga bagay na ito, mga kapatid. So, gusto ko mag-dwell tayo dun sa naging uh, response of the people of God during tough times. Makikita natin, first, they learn to obey the voice of the Lord. Naniniwala ako, mga kapatid, sa gabi ito sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemic at ang mga kalamidad na ito, sana matutuhan natin to obey the voice of the Lord. Katulad ng naging response ng mga Israelita, the people of God in Jerusalem during this, this time. Sa panahon ni Hagay, sa panahon ni Serubabel, sa panahon ni Jeshua, makikita natin, they learn to obey the voice of the Lord, according to chapter 1, verse 12. At hindi lang po yun. Sabi dito sa verse 12 pa rin. And the people showed reverence. I-highlight po ninyo sa Bible ninyo. Yung mga naging responses nila kasi andun yung appropriate responses during the time of tough times. Magkakaroon ng transition. When we learn how to 
show reverence to the Lord. Makikita nyo yung malaking pagbabago sa inyong buhay. Una, they learn to obey the voice of the Lord. Pangalawa, they learn to show reverence to the Lord. So makikita natin, nakita ng Panginoon yun sa puso nila, sa buhay nila. So sabi sa verse 14, look at your Bible. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. The Lord stirred up the spirit of Joshua. And the Lord stirred up all the remnant of the people. Now, huwag nating makakalimutan mga kapatid kung paano nagkaroon ng transition sa buhay nila. Alam niyo ano yan? Nag-manifest yung presence and power ng Holy Spirit sa kanilang buhay. <clears throat> Meaning, they allow the manifest presence of the Spirit in their life. They allow the Holy Spirit to steer their hearts. Alam niyo mga kapatid, kanina sa klase namin sa personal formation, binigyan natin ng emphasis yung the power and the presence of the Holy Spirit in our lives. No, maliban po na kumilos yung Espiritu ng Diyos sa buso, sa buhay ng isang tao, hindi niya mararanasan yung malaking transition sa kanyang buhay. But if you want to experience yung transition ng Panginoon, yung pagbabago o even yung transformation sa buhay nyo you allow the Holy Spirit to work in your life at dito makikita natin sa Bible ko hinighlight ko yun the Lord stirred up okay. the Lord stirred up the spirit of Serubabin the Lord stirred up the spirit of Jeshua. The Lord stirred up all the remnant of the people. At anong resulta? Sabi dito, they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. So, nung kumilos na yung spirito ng Diyos sa kanilang mga puso, nung naramdaman nila yung manifest presence ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay, yun ang nag sa kanila to work on to rebuild the temple of God. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dito natin makita yung malaking transition sa buhay to the life of God's people. God's people are identified as the people of God's presence. Okay? Ulitin ko, God's people are to be identified as people of God's presence. Kung meron mang malaking pagbabago sa buhay ng mga Israelita sa panahong ito, they are identified as people of God's presence. Meaning, naging malaki ang pagpapahalaga nila sa presensya ng Diyos sa kanila mga buhay. Dati, it is possible na dati yung presence ni Lord as represented by the temple, they are ignoring or neglecting the temple that represents God's presence. Kasi nga yung temple during the Old Testament, that represents the presence of God. Meaning to say, itong mga Israelitang to, they are ignoring or neglecting God's presence. But they came to realize that they are to be identified as a people of God's presence. You know what? Chapter 2, verse 6 and chapter 2, verse 21. Inulit ulit yung sinabi sa 113. So, 113, chapter 2, verse 6 and chapter 2, 21. Napapansin nyo, ano yung common common statement doon. Sabi sa verse 13, chapter 1, Haggai, the messenger of the Lord, spoke 
by the commissions of the Lord to the people, saying, I am with thee, declares the Lord. I am with you, declares the Lord. Yun yung pangako ng Panginoon to His people. I am with you, declares the Lord. Chapter 2, verse 6. Ano sabi ng Panginoon? Now, chapter 2, verse 4, verse 4, chapter 2, verse 4, sabi dito, But now, take courage, Zerubbabel, declares the Lord, take courage also, Jeshua, the son of Jehoshadak, the high priest, and all the people of the land, take courage, declares the Lord, and work, for I am with thee, declares the Lord of hopes. Hallelujah. So makikita natin dito yung assurance ng Panginoon na I am with thee declares the Lord. And then sa so chapter 2 pa rin po verse 19. No? So walang tayo ng chapter 2 verse 19. Well, ang sabi dito ng Panginoon, Yet from this day on, I will bless you. Yun ang sabi sa 2.19. Yet from this day, I will bless you. Meron pa bang hihigit doon, mga kapatid? Na, nung natutuhan nilang to obey the voice of the Lord, nung natutuhan nilang to show reverence to the Lord, and when they learn to allow the Holy Spirit to work in their lives, to minister to their lives, nakita natin yung malaking transition sa kanilang buhay. The Lord steered the hearts of these people. At ang makikita natin, they began to, to work, to rebuild the temple of God. Kasi nga po, itong mga taong to, they came to realize the presence of God. They were identified as a people of God's presence. So, dito po, sa puntong ito, in chapter 2, verse 5 pa rin, look at your Bible, I think ito rin po yung mga katangian ng mga itong remnant na ito, itong grupo ng mga mananampalatayan ito na bumalik from Babylon to Jerusalem. That they were identified as people of God's presence. Sabi ng Panginoon sa verse 5, As for the promise which I made you when you came out of Egypt. So dito makita natin si Lord, pinufulfill lang niya yung kanyang pangako. Pangako pa niya even from the time na they were they were uh, Delivered from bondage in Egypt. Nang pangako ng Panginoon, ito ang pangako niya. My spirit is abiding in your midst. Do not fear. Mga kapatid, sabi ni Lord, sa mga Israelita during this time, my spirit is abiding in your midst. So, nagkaroon sila ng consciousness. Nagkaroon sila ng awareness of God's presence in their midst. Alam niyo, lagi namin inuulit-ulit dito, halos gabi-gabi, inuulit-ulit namin. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa man may dalawa, o tatlo na nag-ipipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalakit na pangako yan ng Panginoon. So, meron ng dalawa, o tatlo, o apat, na nag-ipipon sa kanyang pangalan. Kaya na doon sa inyong mga tahanan, mga kapatid, 
kung kayo ay nanonood, kasama namin kayo, at kayo bilang isang family, nanonood kayo, ang presensya ng Diyos ay nasa sa inyo rin. Magkaroon lang tayo ng awareness of God's presence. Magkaroon tayo ng complete consciousness ng Espiritu ng Diyos ay suma sa atin. Nasa sa ating kalagitnaan ng presensya niya. Ano man yung nangyayari sa buhay natin. Ano man yung mga transition sa buhay natin. Either we are experiencing tough times. Makikita natin the power and the presence of the Holy Spirit in our midst. Kaya ang sabi dito, inulit-ulit, take courage. Okay. Do not fear. Why? Bakit take courage and do not fear? For I am with you. Declares the Lord. My spirit is abiding in your midst. Do not fear. I will bless you. Yun ang pangako ng Panginoon. Tignan nyo, sa gabing ito mga kapatid, kung tayo po ay katulad ng mga remnant na ito, itong mga mananampalataya nito, sila yung mga remnant, sila yung mga natirang mga tao may natutong they obey the voice of the Lord. They showed reverence for the Lord. They began to, or they allowed the Spirit of God to fill their hearts. They manifest yung Spirit na Diyos sa kanilang mga buhay. So makikita natin. And uh, they obey. Uh, they work on the house of the Lord, their, uh, their God. So makikita natin. The Lord honors kung ano man yung kanilang mga naging responses at ang pangako nga ng Panginoon, I will be with you. My spirit is abiding in your midst. And I will bless you. Naniniwala ko hindi lang ito pangako ng Diyos sa bayang Israel. Naniniwala ko ito rin yung pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung katulad din nila, we will obey the voice of the Lord. Kung katulad din nila, we'll show reverence to the Lord, to God's presence. And we will allow the Spirit of God to stir our hearts. Makikita natin mga kapatid, yung malaking pagbabago sa ating mga buhay. And last but not the least, two times binanggit ng Panginoon. Sabi niya, verse 6, 2.6 okay. Thus says the Lord of hosts Once more In a little while I'm going to shake The heavens and the earth The sea also And the dry land I will shake all the nations And they will come With, their, with the wealth of all the nations And I will fill this house With glory Okay says the Lord. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord. Sabi dito, the latter glory in this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place, I will give peace, declares the Lord. So try to imagine, mga kapatid, Kayo yung original audience ng mensahe ng Panginoon. Kayo yung unang nakarinig ng mensahe ng Panginoon. Sabi ni Lord, I will shake the heavens and the earth. Ah, kaya pala lupindol ka rin na. Mukhang na uh, shake ni Lord. So, diba? Angkop na angkop. Sabi ko sa inyo, parang kanina lang sinulat ito. No? Sabi niya, oh. Once more, in a little while, no, I'm going to shake the heavens and the earth, the sea, and the dry land. Inulit-uli yun, mga kapatid, in verse 21. Okay, repetition na naman to. Verse 21, chapter 2. It speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I'm going to shake the heavens and the earth. Emphasis. Pero, huwag kayong matakot, no? Yung sinabing, I will shake, dito sa passage na ating minasa, hindi talaga literal na nilindulin. Magkakaroon ng lindol. Hindi. 
Meaning, magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng pagkilos ang Panginoon. Ipaparamdam ni Lord yung kanyang power, yung kanyang presence in their midst. Na kung saan, pakinggan niyo mga kapatid, the glory of the new temple would be or would surpass the glory of the first. Okay, ulitin ko. The glory of the new temple. Di ba yung unang temple na si Rai? Okay. Kaya nga, sinabihan sila ni Lord na rebuild the temple. Kaya nga, napabayaan nila. Pero ngayon, dahil nagtatrabaho na sila at hinahayaan nila yung spirito ng Diyos ang kumilo sa buhay nila, natutuhan na nila to obey the voice of the Lord, to give reverence to God's presence, to God's, uh, to the Lord. And then they allow the Spirit of God to stir their hearts. At nga, yun nga, nagkaroon na sila ng awareness of God's presence, of God's power in their lives. Then, Si Lord, ang pangako niya, the glory of the new temple would surpass the glory of the first temple. So yung temple na i-rebuild nila, mas glorious. Mas glorious. The glory of the new temple would surpass the first, the glory of the first <coughs> temple. Kaya nga sabi rito, verse 9, the latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. Mga kapatid, in application, I do believe it with all my heart, yung nangyari sa atin na pandemic, yung nangyari transition sa atin, na kung saan shinyate ni Lord ang buong mundo, Binago niya ang ikot ng mundo, ang takbo ng pamumuhay ng mga tao. The way we do business, the way we do ministry, the way we we do uh, everything in our lives, binago ng Panginoon. Pero huwag kayo magalala. Kasama natin ang prosensya ng Diyos. I will be with you, sabi ng Panginoon. I will bless you. And my spirit will abide in your midst, declares the Lord. Naniniwala ko yan din po ang mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi nito. At yung the way we do ministry will never be the same again. Kasi we will be identified as people of God's presence. Ako yun ang aking doon ako excited mga kapatid na kung saan tinuro sa atin ng Panginoon na magtiwala tayo sa kanyang presensya. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Sumunod tayo sa kanyang tinig sa buhay natin. Sundin natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Dapat ang buhay natin naka-align sa kalooban ng Diyos. And we allow the Spirit of God to steer our hearts. Katulad ng nangyari sa kanila. And you know, and you know you will never be the same again. Gaya nga sa ating inawit kanina. So muli natin ngawitin yung inawit natin kanina. The Spirit of God flows. So talagang babaguhin niya yung buhay natin. Talagang magkakaroon ng transition, magkakaroon ng changes, magkakaroon ng transformation. The people of God are identified as people of God's presence. Dati, we neglect, we ignore God's presence. But right now, we will give emphasis, we will honor, we will obey the presence and the power of the Holy Spirit upon our lives. Kasihan nawa tayo ng kapangyarihan ng Diyos at patuloy niya tayong baguhin. Dalangin ko magbago yung atmosphere sa ating kalagitan, sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sumamba po tayo sa Panginoon.
hindi mo kami binibitawan. Panginoon, daman-daman namin ang iyong presensya sa aming kalagit na. Thank you, Lord, for you have promised, Lord, that my spirit is abiding in your midst. Lord, with your presence is enough. It brings satisfaction. It brings comfort. It brings peace. It brings courage. It brings strength Panginoon sa buhay namin. To go on, to move on, to work on yung mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. Panginoon, itong Bible study nito, itong daily devotion na ito, ay nagpapatuloy because of your presence, because of your power, because of your manifestations, Lord. Your demonstration of your power and your spirit, Lord. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo kami. Continue to steer our hearts. Continue to steer our spirit kumilos ka sa aming mga buhay. Kung meron man kaming mga takot, sabi mo sa iyong salita, take courage. Do not fear. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag kaming matakot. Karoon kami ng katapangan ng gagaling sa inyo na harapin ang namang mga challenges namin sa buhay. But first, Lord, tulungan mo kami obey your voice to show reverence to your presence and power Lord to allow you to stir our hearts oh God to move in our hearts Panginoon ikaw lang makapagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon dinadalangin ko po right now yung bawat pamilya bawat tahanan continue to stir our hearts mga mahal namin sa buhay, ang aking mga anak, continue to steer in their hearts, Lord. Continue to touch them. Bless mo po sila, Panginoon, of your presence, of your power. Ikaw lang yung makapagbabago sa kanila mga buhay. Panginoon, yung mga families na kasama namin sa gabing ito. Continue to steer their hearts, their spirit, their lives, with your power, with your presence. And Lord, as believers, may we identify ourselves as people of God's presence. Naniniwala kami, Panginoon, na meron kang gagawing pagbabago. Yung transformation, yung transition namin, babaguhin mo kami, Panginoon. Dati, we work according to our flesh, according to our own wisdom, according to our own uh, to our own will and decision, O God. But right now, we allow the Spirit of God to guide us, lead us, control us, empower us to do your will. Maghari ka, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, O Diyos. It's not all about us. It's all about you. We worship you, Father God. Panginoon, right now, kung may mga kasamahan kami na nalangin para sa kanilang mahal sa buhay, linggit mo ang kanilang panalangin, O Diyos. Abutin mo sila, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, kung meron mga nananalangin ng provision, Lord, gumawa ka ng Himala sa kanilang mga buhay. Continue to bless their lives, Lord. Prosper mo po sila. Paramdam mo sa kanila na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pamabayan, at tatagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Dahil ang iyong pangako kay Hagay, Lord. From this day, from this day on, I will bless you. Yung pangako mo, Panginoon. Lord, naniniwala kami, O God, the latter glory of this house will be greater than the former. Panginoon, even yung mga tahanan namin, you're going to transform our families. 
into a greater glory. Okay? Naniniwala kami doon, Panginoon. Hindi lang yung buhay namin na magkakaroon ng transition and transformation. Even our families, Lord, being represented tonight. Even yung aming community, even yung aming church, even yung aming bansa, naniniwala kami magkakaroon ng pagbabago. Because you are, sabi mo nga sa yung salita, Lord, I'm going to shake the heavens and the earth, the sea and the land. At ito na yung shaking na sinasabi mo, Panginoon. Ngayon lang namin naranasan ito na sinyake mo ang buong mundo, the heavens and the earth, the sea and the land. Lahat ay naramdaman, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan. Nakita namin yung aming helplessness kita namin yung aming limitations and weaknesses, O oh God. Na wala kami pwedeng ipagmalaki sa iyo, Panginoon. Kaya nga, sa gabi nito, O oh Diyos, help us to recognize, to respect, and honor your holy presence in our lives, in our families, in our churches, in our cities, in our communities, even in the whole country of the Philippines. Mag-manifest po ang iyong presence, O God. Hallelujah. Kaya nga, Panginoon, I know, miracle, miracle will happen, O God, in our midst. Miracle will happen in our families. Miracle will happen in our churches. Miracle will happen in our communities. Miracle will happen in our country. Thank you, O God. Thank you for the evidence of your presence. Pag-ino, nararandaman ka namin sa gabi nito. Alam namin, narito ka sa aming kalalitan. We worship you. We honor you. We give reverence to you. And to your presence. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sa gabi nito. May the Spirit of God fall upon us. Continue to pour out your power. Continue to pour out your presence in the lives of your people. Continue to give them courage, Lord. Continue to help them not to fear, O Lord. Because the glory of this house will be greater than the former. Hallelujah. We are hoping, Lord, for the better tomorrow, for the better experience, the better glory, the manifestation of your glory, O God sa aming kalagitan. Pagpalaan mo po ang bawat pamilya. Pagpalaan mo po ang mga tao may makakaramdaman. Abutin mo po sila sa gabi nito, Panginoon. Maramdaman nila ang iyong kagalingan, ang gagaling sa inyong kapangyarihan, ang gagaling sa inyong spirito. Yung spirito na bumuhay kay Jesus ay siyang spirito na magbibigay buhay at kalakasan sa mga tao may karamdaman. Let the resurrection power of Jesus continue to manifest to those people who are sick who has challenges in their lives. Masa ka, Panginoon, wala kami ibang papupurihan, ibang sasambahin kundi ikaw. Kaya nga, Lord, sa gabi nito, we give you all the praises. We give you all the honor and the glory that belongs to you alone. Ikaw po ang may taas. Ikaw ang mabigyan namin ng paduwadati at karakalan sa aming mga buhay. Pagpalaan mo po 
bawat sa amin, pagpalain po ang bawat tahanan, bawat pamilya na kasama namin sa gabi nito. Ito po ang inalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 So, dadako po tayo sa ating uh, pag-celebrate uh, ng ating uh, pananahapunan. Panginoon, sa gabi nito, muli namin inaalala ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. At ito'y naganap ng inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Panginoon, kinikilala namin yung ginawa mong sakripisyo sa kusang kalbaryo para sa amin. Sa gabi nito, kakain kami ng sabay-sabay na may pasasalamat sa inyo bilang paglumitan namin sa iyong ginawa doon sa kusang kalbaryo. Na hindi natin ang tinapay na ito. Banda ng ating pagkilala sa ginawa ng sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating mga. Salamat po. Panginoon, buhat nung kami na nampalataya sa inyo. Binigyan mo kami ng karapatan na maging anak mo. Naranasan namin yung kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naranasan namin yung paglilinis mo sa aming mga buhay. Naranasan namin yung kagalingan sa aming spirito, sa aming kapitula, sa aming katawan. At na-restore yung aming relasyon sa iyo. Nakipagtipan ka sa amin. At yan ay pinagtibay mo pamamagitan ng inyong banal na dugo. Kaya nga, Diyos, sa gabing ito, patuloy namin na-acknowledge, patuloy namin na-appreciate yung inyong ginawang sakripisyo para sa amin yan. Purihin ka, Panginoon. Ilumin natin ang benjus na ito, sumasanisat sa dugo ng ating Panginoon, tanda ng ating pagkilala sa kanyang ginawa para sa atin. Salamat po. Okay, magandang gabi po. Salamat po sa mga sumama sa amin ngayong gabi. Bago po natin batiin ang iba, gusto po namin batiin ang may birthday ngayong araw na ito. Si Kabet Centeno del Rosario. At sa Agunoy. Si sa Agunoy po. At um, si Sister Pastor Pas Ulayat. Ulayat na taga Nueva Vizcaya. Yes, happy birthday Ati Pas. Happy birthday po sa uh, happy, happy birthday uh, Kabet. God bless you po. Oh, Habang hinihintay po natin yung mga ating mga viewers, <laughs> nice. uh, gusto lang po namin i-remind yung lahat ng nakikinig po na don't forget to like, subscribe dun sa um, Facebook Live, Facebook Live and the YouTube, YouTube account. Yeah. Na siguro may, makikita na lang natin yung uh, link dun sa YouTube account, dun sa comment below. <laughs> Hello yeah. po, thank you for joining us, Ate Feli, Sister Husta Jan. Uh, thank you sa mga multimedia natin na uh, very, very accurate talaga sila na mag taking sa atin ngayon. Kani Jimenez, salamat po. Brother Rolando Fontanilla, salamat po for joining us. Sister Lisa Poseido and Mami Sean, Kabet Del Rosario, Centeno, uh, Pastor Florencio Bustamante, Ate Evelyn, Paul Jetro Politarpio, Brother Ricky Socrates, Tito Ben and Tita Judy, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Karika Castillo, uh, Sister Arlie Guzon, Tatay Ador Rimas, Nanay Lolita, and Edna, at yung mga kasama po niyo po sa bahay at mga kaibigan niyo at kapitbahay niyo na Sinishare nyo yung ating live para sila po ay makasama din natin sa gabi. Sister Ellen Ong, uh, Baby June Estinor. Uh, Sister Grace, Sambahan, na nasa came, ay hindi, came, uh -huh. Jamaica, Jamaica, Kuya Jing and Ma'am Des, uh, Melody Lanusa, Brother Jack, hindi pa, uh, Brother Romeo Angeles, Jai, Brother Jai, Doc Jai Bruce, Policarpio, Carly, Mas, Jester, hello, uh, Sean Lopez, Esopa, 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 
Jose, Paco, Lanay, Glad Galano, Gwen and William, hello sa inyo. Li, um, Sharon, Alcantara, Nanay Esther, hello po. We are praying na wala pong masamang nangyari sa inyo at nawa ay maging okay kayo at saka si San, Tatay Cesar and Brother Gilbert. Sa rin taming Bobby Gonzalez, Alduin, hello, hello. Alduin. Tisha, see you Tisha, uh, Pastor Gindo Cuervo, Brother Ahmed, the hello, Buddha. Hello Ahmed, Pastor Gindo. Thank you for joining us, Brother Paleron Rome. Romero, wait lang Jairus, Suzette and Vainado, Gemma Sunile, Rosemary Sherbo, Orlando um, Campanilla, Shoning Pose Poseido, uh, Emma Gonzalez, Apio Centeno, Jennifer Camero, Michelle K. Policarpio, Johan, Macabeo, Mamabit, Pedro, Joe, Wilma, Tamin, Jesus Aculanay, at Lola Pepe. See you for God bless you. God bless you.